首届中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，当地时间九号在沙特首都利雅得举行。国家主席习近平出席峰会并发表主旨讲话。习近平强调，中方高度赞赏海合会国家团结自强，推动海合会成为中东海湾最具活力的地区组织。站在历史的十字路口，我们要更续中海友好传统，以中海战略伙伴关系为契机，重拾中海关系战略内涵。首届中国阿拉伯国家峰会也同日举行。阿拉伯国家联盟八号发表声明称，首届中阿峰会具有重要历史意义，将加强中国与阿拉伯国家的战略伙伴关系，促进双方合作。当地时间八号，习近平分别会见了沙特国王萨勒曼与沙特王储兼首相穆罕默德。相关会晤达成了系列重要成果，包括两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，同意每两年在两国轮流举行一次元首会晤，并将中沙高级别联合委员会牵头人级别提升至总理级等。这个成果对中沙关系来说是一个很大的突破。因为对一个国家元首，特别是大国的元首来说，他最宝贵的资源就是时间。现在我们跟沙特规定是每两年要搞一次元首会晤，可以看到我们把沙特提高到一个非常重要的位置。迄今为止，这么高级别的、这么频繁的国家领导人之间的会晤，应该我们只有跟俄罗斯之间有，所以对。中沙关系来说，这是非常具有指标性意义的。九号，首届中国阿拉伯国家峰会在沙特阿拉伯首都利雅得举行，这也是习近平主席此次出访的另一大亮点。阿拉伯国家联盟八号发表声明指出，中阿峰会将加强中国与阿拉伯国家的战略伙伴关系，促进中国与阿拉伯国家的合作。峰会召开前，习近平分别会见了苏丹、科威特、巴勒斯坦。埃及、突尼斯、毛里塔尼亚、吉布提、卡塔尔、伊拉克等多个阿拉伯国家领导人。中国驻埃及大使廖立强日前表示，举行首届中阿峰会恰逢其时，标志着中阿友好进入新阶段。我们希望同阿方以召开峰会为契机，共商中阿关系发展大计，进一步凝聚双方在重大地区和国际问题上的战略共识，为中东与世界的和平与发展。注入正能量，全力构建面向新时代的中阿命运共同体。同日举行的还有中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。海合会是海湾地区最主要的政治经济组织，成员包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林六国。中国长期保持海合会第一大贸易伙伴地位。去年，中海贸易额逆势增长百分之四十四。中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春认为，首届中阿和中海峰会的重要性与当前国际大背景密切相关，即美国作为全球头号超级大国，影响力在下降，其他大国影响力在上升。在多极化背景下，中东阿拉伯国家，包括海湾国家，则崛起一股重要的独立力量。在过去一百多年，在中东地区，美国和欧洲一直是最大的。外部影响力量。那么现在他们的影响力下来之后，阿拉伯国家跟海湾国家都在寻求外交和经济上的独立自主性。在这个情况下，他们和全球最大的发展中国家中国来开一个峰会，是国际多极化力量中那个一个很重要的发展的态势。值得注意的是，就在首届中阿峰会召开前夕，世界超市义乌和沙特完成了首单跨境人民币支付业务。外交部发言人毛宁在九号的例行记者会上指出，人民币跨境支付的运用对促进中阿贸易往来发挥了重要作用，这也是中国同阿拉伯国家贸易投资便利化的一个生动缩影。中国目前是阿拉伯国家的最大贸易伙伴。二零二一年，中国对阿拉伯国家直接投资存量达到二百三十亿美元，比十年前增长了二点六倍。习近平主席此次访问沙特时表示，中方愿同沙方提升贸易、投资、金融合作水平，拓展电子商务、数字经济等领域合作。我们相信，此次访问将推动中沙合作进一步走深走实，实现更高质量、更深层次的互利共赢。
。西方主流媒体也在密切关注中国领导人此次中东之行传递出的重要信号。沙特分析师阿里·希哈比告诉美国 CNN， 沙特将习近平此次国事访问视作对华关系的加冕。沙特以通常留给该国最重要战略伙伴的盛大仪式接待了中国领导人，更是向美国传递了一个含蓄的信息。英国金融时报八号的报道称，华盛顿正密切关注中国领导人此访。尽管美国对沙特等海湾国家的军事支持几乎不可能被取代，但这并不妨碍这些国家在贸易技术方面与中国拉近关系。英国经济学人杂志八号评论称，受到高油价和经济增长的鼓舞，海湾地区的领导人普遍认为是时候走出美国的阴影了。拜登将不得不接受中国在该地区发挥更大作用。美国《纽约时报》援引新加坡学者观点称，海湾国家相当于已经向华盛顿放话：“我们不止你一个选择。”沙特及其邻国如何看待世界秩序以及中国在其中的地位，将在利雅得中阿峰会结束时变得更加清晰。最近几天，西方媒体铺天盖地的报道，都强调美国的衰落和中国的崛起，其实是没有必要的，因为在整个中东地区，我们。并没有把美国作为主要的目标，我们还是的关系还是建立在中国、沙特、中国和阿拉伯国家之间互相的互利合作的基础上，并不是针对任何国家，我们也没有任何意图来填补真空，或者说把任何国家要赶出中东地区。中国驻美大使秦刚日前应邀出席美中贸委会2022年度晚宴，并发表主旨演讲。秦刚在演讲中强调了中美贸易关系的重要性，并强调希望看到中美合作升温。同时，虽然美国内有不少声音鼓噪中美脱钩，但美国财长耶伦、商务部长雷蒙多近期都强调与中国加强经济合作的重要性。而美国盟友澳大利亚外长黄英贤也对美喊话，希望美国加大对印太地区的经贸合作。十二月六号，以气候变化共同的挑战与责任为主题的美中贸委会二零二二年度晚宴在美举行。驻美大使秦刚和中国气候变化事务特使谢振华在会上致辞。秦刚将中美贸易形容为两国关系的压舱石和推进器。I believe none of us wants to see global warming, but all of us want to see a warming of China-U.S. cooperation. Therefore, therefore, we must not allow the ballast to reduce weight or the propeller to lose power. Instead, we need to provide fuel to ensure the shape of China-U.S. relations will not lose direction or speed. And will brave storm and ride the waves. 外界普遍关注中美关系持续紧张，会否对两国经贸合作带来严重影响？对此，秦刚强调，中美互为主要贸易投资伙伴，两国产业深度融合互补，双边合作潜力巨大。但当前，美方将中国定义为最主要竞争对手和最严峻长期地缘政治挑战，这是严重的战略误读误判。为此，美方在出口管制、进口限制、投资审查、科技合作、行业监管、产业补贴等方面采取了不少措施。半导体。新能源这些原本的商业机会似乎变成中美商业禁区，这违背了市场经济原则和国际经贸规则，扰乱了全球产业链供应链。秦刚表示，希望两国元首在巴厘岛会晤达成的共识能够切实落实，两国能够确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，推动中美关系重回健康稳定发展正轨。那中肯来讲，就是。回到过去那种经贸关系，你是很难想象的，基本上是啊不太可可能的。但是呢，现在做不到那个比较好的状态。但是一个正常的国家间的经贸关系，它还是这个值得期待的。所谓正常，就是指啊正常的贸易啊正常的这个交流，它还是能够期待的。但是恐怕在高科技等领域呢，美国可能会还会继续对中国进行打压。所以前景总体是啊可以期待。
。事实上，中美元首巴厘岛会晤除了同意恢复两国在气候变化问题上的合作，双方团队还就宏观经济政策、两国经贸等问题进行对话。其中，美国财长耶伦分别在 G20 峰会期间与中国人民银行行长易纲和国家发展改革委副主任林维良会见。中国商务部部长王文涛在泰国曼谷 APEC 领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴奇。十二月八号，耶伦再次表明寻求深化华盛顿和北京的经济接触，并称美中紧张关系可能进一步缓和。耶伦强调，虽然目前还没有访问中国的确定计划，但对此持开放态度，并期待两国的交流会比过去一两年更加紧密。耶伦呢，在美国政府呢，他一直主张是跟中国啊经济合作、交往的。那么这一次中美元首会谈以后，美国的这个经济界、哎、工商界。对这么一个积极的信号呢，是非常欢迎的。所以耶伦所代表这一群人呢，他就希望能借着这个中美元首会的这一个东风，能够把这个中美啊之间啊有一些被停下来的经贸合作能够重启啊，这是他们的希望。我想呢，这一定会对呃中中美关系，尤其是经贸关系，产生一些积极的影响。根据中国海关总署十一月七号公布的数据，前十个月中美累计贸易规模达到六千三百九十八点三零亿美元，同比增长百分之五点一。因此，美国商务部部长雷蒙多近期表示，必须要继续与中国做生意，与中国的贸易将支持美国就业市场。除此之外，美国在亚太的盟友澳大利亚近期也频繁表达加强与中国经贸关系的重要性。澳总理阿尔巴尼斯表示，要改善与中国这个最大贸易伙伴的关系。在 G20 巴厘岛峰会期间，澳财长查莫斯也表达了澳中关系稳定的重要性。十二月七号，澳大利亚外长黄英贤在美国智库卡内基国际和平基金会发表的讲话中喊话美国：“美国加强对印太地区的经济交往，应该是一个优先事项。”此外，美国发起的印太经济框架在市场准入上也显得保守，因此让一些参与的亚洲国家感到失望。黄英贤称，美方显然有观点认为，美国盟友必须在集体安全原则下行动。然而，美国与盟友的关系已经来到了越来越需要充分发展的经济关系的阶段。美国的政策应该以清楚了解印太地区的其他国家想要什么为基础。他还表示，美国有必要向区域内的合作伙伴表明，美国对地区事务的参与不能仅仅跟国家安全利益有关。复旦大学美国研究中心教授张家栋对深圳卫视记者表示：“由于美国国内目前普遍存在一种恐中症，这种价值观挂帅的倾向给美国的盟友造成了很大的影响，很不得人心。而此前中澳关系转差，根本原因也是美国要求地区盟友加大对华围堵。所以，黄英贤喊话美国强化与亚太甚至印太地区盟友的经贸联系，也暗示美国需要改善对华关系，尤其是这些国家最大的贸易伙伴是中国，而非美国。”美国呢要求他的盟国也同样对中国要安全挂帅，要价值观挂帅，但对澳大利亚这些国家来讲，他愿意在安全、在价值观这些方面听美国的，但他同时也想保持正常的经贸关系，所以他就想向美国喊话，就是你不能只偏，哎、呃，那个安全议题，你也要重视这个经济议题，这样子这个啊、呃，美澳同盟体系他们的对华政策呢才能平衡。美国会继续充当反华急先锋，给中美关系制造麻烦。众议院八号率先表决通过了下一年度的国防预算授权法案，达到创纪录的八千五百八十亿美元，其中包括计划为台湾地区提供一百亿美元的所谓军事援助。对此，外交部发言人毛宁表示，坚决反对美国借国防授权法案加贷通过涉华消息内容，敦促美国停止打台湾牌，停止美台军事联系，以免进一步损害中美关系。当地时间十二月八号，美国众议院以三百五十票赞成、八十票反对，通过了总额高达八千五百八十亿美元的二零二三财年国防预算授权法案，数额较白宫此前提出的预算增加四百五十亿美元，同时比前一财年的授权额度调高八百亿美元。下周，法案将在参议院进行表决，再送交总统拜登签署生效。法案主要聚焦为美国军队提供更多资源，并计划提供逾八亿美元的安全援助给乌克兰。这一数字比拜登政府提出的还要多五亿美元。此外，法案还将为太平洋威慑倡议注入一百一十五亿美元的资金，强化该项目运作，提升美国在印太地区的军事能力。
。外界注意到，法案罕见大篇幅涵盖涉及协助台湾发展军事防卫能力的内容，纳入了参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯提出的《强化台湾韧性法》。新加坡联合早报的报道指，强化台湾韧性法将通过首次为台湾制定具体的防务现代化计划，大大加强美国与台湾的防务伙伴关系。具体来说，如果国务卿核实了台湾增加自身的防务预算，法案将授权美国从2023年至2027年每年对台湾提供20亿美元，即五年共计100亿美元的军事财政援助。每年20亿美元是不少的，所以显然可以看得出来，这次美国呢是要通过。实际的军事国防授权的方式，那么来进行一种制度化的这种拨款，那么从而增强台湾方面的防卫的能力。那么这个做法呢，虽然过去美国呢也不断的给台湾军售，但军售呢是由台湾方面出钱购买美国的武器，而这次呢是由美国国会专项的规定了这个对台湾军售方面的这种拨款，是由美方主动的给予台湾军事上的这么一种安排。应该说，这个行动是一个非常严重的行动。对此，外交部发言人毛宁在九号的例行记者会上表示，坚决反对美国借国防授权法案夹带通过涉华消息内容。中方将采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。台湾是中国的台湾，台湾问题纯属中国的内政。美方应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定。删除法案中的涉华消极内容，停止打台湾牌，搞以台制华，停止美台军事联系，以免进一步损害中美关系。除分期提供巨额军事援助外，法案还将包括一项新的军事贷款、担保授权和其他措施，加快台湾地区采购武器的速度，并制定训练计划，提升台湾防卫能力。外交学院教授苏浩向深圳卫视表示，他注意到法案授权美国总统可以为台湾建立一套区域紧急应变储备库，包括弹药和其他适当的防备项目。法案还将指示美国政府就台湾防卫的韧性进行加强发展和报告，包括制定一套完善的训练项目。这一点值得高度警惕。也要求政府呢，要做好未来可能在台海地区。或者在相关的这个区域出现这种军事上的这种冲突爆发的话，要做好这种军事的这种储备，啊，这点上是非常是呃严重的。而且呢，他也要求政府呢要争取和台湾方面来进行联合的军事演习，这也是非常严重的一种行为。甚至于他还提到了要求政府呀要制定一种针对台湾方面的一种系统的这种战略的规划。所以这个法案里边呢，应该说它形成了一个美国方面从国防角度来看。那么和中国就台湾问题来进行系统的应对的这种准备，这对华是一种非常敌视的一个行为。法案的内容明显的体现出来了。值得一提的是，强化台湾韧性法由臭名昭著的反华政客、参议院外委会主席梅嫩德斯提出，出版内容包括加强台湾地区的防御能力。美国会制定一个全面的培训计划，并在未来四年向台湾提供近四十五亿美元的安全援助。而这一数字在八号通过版本中翻了不止一番，达到一百亿美金。但他提出的赋予台湾所谓非北约主要盟友地位，以及当中国大陆对台威胁升级时对北京实施制裁等内容，在最终版本均被删除。需要指出的是，国防预算授权法案仅仅只负责制定美国国防开支授权项目，最后的拨款金额则由国会的拨款委员会来立法决定。据美国防务新闻一号的报道，部分拨款委员会的民主党议员对于向台湾提供如此高额的军事援助资金表示顾虑。路透社的报道则强调了一个关键词，即众议院最终通过的法案是经过激烈协商后公布的。此前几个月，参众两院军事委员会和其他相关事务委员会的成员们一直在就法案内容讨价还价。路透社同时指出，新财年国防预算法案的最终版本还弱化了原先议员们提出的有关禁止使用特定中国芯片的条文内容。新版本的文字不再明文禁止联邦政府的承包商使用中芯国际、长江存储和长芯存储的芯片，并将合规期限从原版本的两年推迟到五年。这一变动是因为原先的提案引发了美国商会和其他业界团体的强烈不满和施压。他们表示，要确定大量电子产品中的芯片是否是这些中国公司制造的，将是成本高昂的困难挑战。
。这次的美国的这个国防法里边呢，对于芯片方面的贸易呢，相对来说呢，显得要松一些。但实际上，这是为了美国自身的利益考虑。过去一段时间，由于芯片方面和中美之间贸易上出现的这种问题，实际上对于美国自身的芯片产业的发展，它自身的这个贸易的这个获益也受到了很大的限制。好，相关话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。美国会众议院周四通过所谓国防授权法案，其中包含未来五年将向台湾提供所谓一百亿美元军事贷款的内容。那您对此怎么看？好的，主持人，今天外交部发言人在应询法新社记者的提问时啊，就表示坚决反对美国借国防授权法案加贷通过涉华消息内容。中方将会采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。那么毛林强调，中方反对美方的所谓加贷动作，这个提法非常准确。事实上呢，相关涉台内容是以所谓强化台湾韧性法的法律附件形式被加贷进国防与这个授权法案的。当然了，相关条文啊，也是美国两党党争妥协的这个结果。比如呢，所谓赋予台湾非北约盟友地位的荒唐提议。对美国联邦政府承包商使用中企供应芯片的所谓禁令，都在众院版本的法条中消失了。那么，国防授权法案它的加贷风到底是怎么刮起来的？因为啊，它关乎一年一度国防预算的这个确认，是每年必须在国会通过的极少数几项法案之一，因而呢，成为美国两党基于本党乃至议员个人的利益加贷议案进行党争权斗的一个法律工具。比如呢，今年预算授权法案就有所谓关于选举条款的加贷。那你说选举事务和国防预算到底有多少关联呢？恐怕也只有提案议员本人才能说得圆、扯得清。今天啊，《华盛顿邮报》的大标题说，众院通过国防授权法案 ，giving GOP its first post midterm win， 让共和党拿到中期选举之后的首个胜利。那么胜在何处呢？《美报》就称。说共和党废掉了拜登主张的军中疫苗注射强制令，那么中期选举让共和党在众院打了个翻身仗，从少数党变成多数党，而共和党在众院的第一击就是威胁，如果军中疫苗强制令不取消，那么国防授权法案就不会放行。所以啊，法案本身包括三百五十对八十的这个投票，实际上也是美国两党政治交易的结果。我注意到，蔡当局相关部门已经在对这所谓法案，包括媒体炒作的一百亿美元的军援计划表态喊话，在做各种意淫了。我并不是要低估众院操弄台湾牌的严重性，但是啊，这所谓一百亿美元军援案，充其量就是美方有人刻意吹出的泡泡，随时可能会因各种不确定性而破灭。嗯，那么美国议员打所谓百亿美元军事贷款牌，面临哪些不确定性呢？首先，从美国。立法程序来看，国防授权法案并没有走完，它还需要参院审批通过。那么最快是在下周。那么相关条文是不是还有修正操作的空间，也还是一个未知数。两院通过的国防授权法案合并文本之后，那么递进白宫由拜登签字才算正式实施。当然了，被加贷的一些个所谓附加条款，大概率会成为所谓的口袋法，通过之后就会被束之高阁。并不会执行实施，那么这要看行政部门的选择。而就法律适应来看，用人话讲就是，国防授权法案它管的是立项，管的是军费确认，但是呢，钱到底怎么花、怎么分，国会另外还需通过拨付法案，那么这无疑又得要经历国会的另一番权斗与交易。此外，单就国防授权法案的。条文表述来看，行政部门是有极大裁量权的。也就是说，未来五年提供一百亿美元军援的这个前提是国务卿核定台湾增加自身的防务预算。也就是说，台当局先得烧军费，继续当所谓的军购凯子。那么够不够格，要看美方的脸色。然后呢，才有这所谓百亿美元说。我梳理了这几天英文主流媒体的相关报道，甚至啊，这百亿美元它的确切的名目到底是贷款。援助乃至一揽子计划都还是一笔糊涂账，我想这大概也是美方刻意保留的一个模糊空间。所以啊，我说它是一个充满不确定性的泡泡。在这方面，台当局它是不会有任何话事权的。蔡当局相关部门的表态完全是表错情，会错意。《华人的邮报》之前的一个标题说的再清楚不过 ，Lawmakers are pushing 
an unprecedented package of military aid to Taipei, but allocating the money for it is in question. 美国议员正在推动所谓对台军售军援的一揽子计划，但是呢，钱从哪里来，这是个问题。当然了，我们必须也要正视国防授权法案。涉台加贷条款的出笼通过，意味着国会山强打台湾牌的持续，而且呢，各种名目与动作不断。对此啊，我们也必须要保持高度警惕。嗯，美国会打台湾牌还有哪些名目和动作呢？就在美国众院通过所谓的国防授权法案的当天，众院后任议长麦卡锡已经提名本党众议员麦克加拉赫领导众院筹划创建的所谓中国专门委员会。此前呢。麦卡锡已经公开放话，将会在明年元月正式就任议长之后，成立聚焦中国挑战的专门委员会，推动与中国的经济与安全竞争。麦卡锡昨天在提名声明中再度狂言，说中国执政党是我们此生最大的地缘政治挑战，对最大地缘政治对手中国强硬。现在呢，已经成为美国的两党共识。而路透社今天发自华盛顿的电稿也特别确认，加拉赫曾经作为。美国众院军事委员会的成员对中国言辞强硬，一直是他的所谓政治人设。那么，如果未来加拉赫挂帅的众院中国委员会果真启动，他在台湾议题上的动作想必少不了。在展望新年中美关系的走向时，路透社六日发自台北的电稿将台湾议题称为中美关系紧张的风暴眼，是所谓 “eye of the storm”。但是，台湾问题在中美关系中的真实的位置。中国元首在长达三个多小时的巴厘岛习拜会中说的再清楚不过，是中国国家利益核心中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是一条不可逾越的红线。美国国会山持续不计后果、不顾代价操弄台湾牌，必然会对中美关系带来持续冲击。美国印太事务专员坎贝尔最新就喊话称，说就短期而言，中国正在致力稳定与华盛顿的关系。但这何尝又不是坎贝尔们的努力方向呢？美国国务卿布林肯已经持续释放希望在明年元月访华的这个公开信号。财长耶伦昨天也在德州喊话，说对访问中国持开放态度 ，open to visiting China。耶伦就强调，美方正在寻求与中国深化经济接触。那么在这在这样的一个大背景之下，美国国会山持续不计后果打台湾牌。当然是对稳定全世界最重要双边关系的努力的最大的反动，也是最大的干扰。好，谢谢广耀先生在线和我们分享您的观点，谢谢。十二月九号上午，国产大飞机 C 九幺九大型客机交付首家用户中国东航，这也是 C 九幺九大型客机在全球范围内的首次交付。C 九幺九首架机交付是继获颁生产许可证与型号合格证后，我国大飞机事业征程上的又一重要里程碑。交付仪式上，中国商飞向东方航空交付 C 九幺九全球首架纪念钥匙，颁发飞机销售证。中国民航局华东管理局向东方航空颁发单机试航证、国籍登记证、电台执照。此次交付东方航空的 C 九幺九大型客机有着特殊的涂装和身份证号，在机身前部印有全球首架的中国印标识和对应英文。飞机注册号是 B 九幺九 A，B 代表飞机的中国国籍，九幺九和型号名称契合 ，A 则有首架之意。该架飞机为一百六十四座两舱布局，客舱内饰、旅客座椅、机载娱乐系统和飞机外部涂装做了定制化设计。它向我们全球的市场啊。提供了一款啊高水平的啊这个可靠的安全的啊商用飞机的产品。呃，我们飞机交付也仅仅是一个新的开始，我们还会在航线上接受很多航空公司，啊，接受很多航线，啊，接受很多这个呃乘客的呃包括飞行员、呃机务乘务他们的感受和体验。这款飞机将来怎么样啊？要由他们来说了算。在交付仪式结束之后，首架交付机从浦东机场出发，飞往虹桥机场，标志 C 九幺九正式加入东航的大家庭。东航作为 C 九幺九飞机的全球首家客户，还要完成中国民航局认可的至少一百小时不载客的空机验证飞行，之后就可以投入航线运营。我们首先呢，要完成 C 九幺九飞机的验证飞行，确保啊这架新的飞机啊满足。中国民航运行合格的要求之后。
争取呢，在二零二三年的春天，正式投入商业载客飞行。我们会把 C 九九投入到东航的商务航线、精品航线，比如从上海我们的总部基地飞往北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地。随着更多飞机的交付和其他工作的推进，我们期待东航 C 九九飞机在未来飞向世界各地。C 九幺九大型客机是我国按照国际通行试航标准研制、具有完全自主知识产权的全球新一代单通道干线客机，最大座级数一百九十二座，最大航程五千五百五十五公里，具有安全、经济、舒适、环保的特点，可满足航空公司对不同航线的运营需求。C 九幺九大型客机于两千零七年立项，当年五月首飞。自首飞后的五年间，六架 C 九幺九试飞飞机分别在阎良、南昌、东营、西林浩特、吐鲁番及敦煌等地进行了试飞取证工作，全面开展失速、动力、性能、操稳、飞控、结冰、高温、高寒等科目试飞，直到今年八月一号正式完成取证试飞。C 九幺九大型客机系列型总设计师吴光辉院士表示，通过 C 九幺九的研制，我国首次走完大型客机设计、制造、试验、试飞及试航取证全过程，具备了按照国际通行试航标准研制大型客机的能力。通过 C 九幺九的发展，我们要形成中国的民间产业。到目前为止，我们 C 九幺九仍然在单通道飞机这里面，仍然是最先进的。另外，我们有很很强的产业基础，从技术能力来讲，材料，比如说碳纤维，比如说铁罗家用的钢，比如说铝合金材料等等，还有包括一些电子元器件以及电子设备，我们现在逐步逐步的也在国内形成能力了。实际上 ，C 九幺九的目光也并不只局限于国内，中国商飞已为 C 九幺九向欧洲航空安全局提出试航申请，为潜在的出口订单做准备，并获得了欧洲航空安全局的受理。市场普遍预计，欧洲航空安全局与中国民航局的互认班证相对会更快。飞机大量部件选用了欧美最新技术货架产品，这也有利于试航取证。比如，发动机 Leap EC 就是法国主导研制生产的。C 九幺九的成功，欧洲也得益良多。